করোনার ভয়াবহতা দেখেছে পুরো বিশ্ব যে ভয়াবহতা গ্রাস করেছিল আমাদের দেশেও অতিমারির এই সময়ে মৃত্যুর মিছিলে যোগ হয়েছিল প্রতিনিয়ত আপনজন কখনো এমন পরিস্থিতি তৈরি হয়েছিল আপনজনদেরকে সৎকার করার জন্য উপযুক্ত মানুষ খুঁজে পাওয়া যাচ্ছিল না ঠিক সেই সময় কিছু সাহসী মানুষ তাদের জীবনের মায়া উপেক্ষা করে এই সমস্ত মৃত মানুষদের পাশে দাঁড়িয়েছিল পাশে দাঁড়িয়েছিল তাদের স্বজনদের পাশে দাঁড়িয়েছিল অভুক্ত মানুষের সেরকমই একজন সাহসী মানুষকে নিয়ে আমাদের আজকের পর্ব সুপ্রিয় দর্শক আমি মরু ভাস্কর মাই স্টোরির নতুন একটি পর্ব নিয়ে আবারও আপনাদের সামনে আজ আমাদের সাথে স্টুডিওতে উপস্থিত আছেন কটুয়াখালীর কলাপাড়া থেকে আগত মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক মিন্টু আমরা তার মুখ থেকে শুনবো সেই সময়ে তার অভিজ্ঞতাগুলো মিন্টু কেমন আছেন জি আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি আপনি ভালো আছেন জি আমি ভালো আছি মিন্টু আপনি করোনার সময়ে যে সেবামূলক কাজগুলো করেছিলেন এই অনুপ্রেরণা আপনি পেলেন কিভাবে এটা বলতে গেলে পিছন থেকে বলতে হবে মানে একবারে আমার ই থেকে যে আমি এটা আসলাম কিভাবে আমি একটা হোটেল বয় ছিলাম হোটেল বয়টারও একটা ই ছিল আমার মানে সাংসারিক খুব অভাব ছিল এক সময় এমন একটা সময় আমরা খেতে পারতাম না মানে খুব অভাব ছিল মানে এটা কোন সময় মানে এই সময়টা আমি তখন ছোট ছোট মানে ছোট বলতে আমার বয়স ছয় সাত এরকম হবে আচ্ছা ছোট তখন থেকে আমরা খেতে পারতাম না তিন দিন চার দিন না খেয়ে থাকতাম এরকম একটা অবস্থা ছিল আমাদের মানে আপনার বাবা মাকে বেঁচে ছিলেন তখন হ্যাঁ আমার বাবা মা এখনও বেঁচে আছেন আমার বাবা যে কাজ করতেন ওটা থেকে আমাদের ছয় ভাই বোন ছিলাম তো আমাদের সংসারটা চলতো না আর কি এরকম একটা অবস্থা ছিল মনে করেন মাঝে মাঝে খুদের যে লাতা হয় না ছোট ছোট খুদ চালের যে খুদগুলো হয় ওগুলো ওগুলো খাইতাম আমরা দেখা যাচ্ছে একবার রান্না করে যে তখন কিন্তু এরকম বিদ্যুৎ ছিল না তখন একটা বিদ্যুৎ ছিল না আমরা ওই কেরাসিন জাল থেকে কফি জ্বালাইতো মানুষ বাতি জ্বালাইতো কিন্তু আমাদের বাতিটা জ্বালানোর মতো কোনো ই ছিল না রাতে হচ্ছে যখন চাঁদের আলো পড়তো ওখানে বসে খেতাম সেই ক্ষুদের লাতা তো এর সাথে কোনো তরকারি থাকতো না বা কিছু থাকতো না অনেক ওটা খাওয়ার জন্য লবণও থাকতো না অনেকটা সময় মানে এমনটা কষ্ট ছিল তো কষ্টটা ওই কষ্টে থাকার পরে ছোটোবেলায় যখন সাত আট তখন আমার বাবা মা আমাকে ইতে দিয়ে দিছে গরু রাখার জন্য তিনশো টাকা স্যালারিতে মাসে তিনশো টাকা স্যালারিতে আমাকে গরু রাখার জন্য এক বাড়িতে দিয়ে দিছে রাখাল হিসাবে রাখাল হিসাবে তো তখন ওই মানে গরুর সাথে আমি পারতাম না পেরে উঠতাম না মানে যেমন বড় বড় গরু ওগুলো রাখতে হতো তারপর রাখ রাখতাম ওটা থেকে ওখান থেকে দুপুরে খেতাম আমরা আমি দুপুরে ওই বাসায় খেতাম সন্ধ্যার সন্ধ্যা হলে রাতের খাবারটা নিয়ে আসতাম বাসায় আমার দুটো বোন থাকতো ভাইরা বড় বড় যে জানন্ত করেছিল মা থাকতো এ দুজন নিয়ে নিয়ে আসতাম যখন একজনের খাবারে কি আপনারা এরকম চারজন খেতে পারতেন যেইভাবে সম্ভব হইতো আর কি তখন ওটা ভাগ ভাগ করে খেতাম মানে এমনটা অভাব ছিল খুবই অভাব ছিল আর তখন ভাই বোনদের মধ্যে কেউ স্কুলে যেত না হ্যাঁ যেত আমার বড় ভাই আগের আমলে সে হচ্ছে আইএ পাস করছে উনি চাকরি করতো কিন্তু চাকরি করে যে সেলাইটা পাইতো ওই আমলে সেই আমাদের সংসার চলতো না উনি গোপালগঞ্জে চাকরি করতো অনেক পরে আপনি ভাই বোনের মধ্যে কত তম আমি হচ্ছি পাঁচ নম্বরে আচ্ছা আর আমার ছোট একটা বোন আছে ভাই বোন সবাই এখন বিয়ে হয়ে গেছে তো আমি ওই টাইমে যখন গরু রাখতাম তখন আমার পড়ার মতো কোনো কাপড় ছিল না আমার মানে বাবা যে কিনে দেবে এরকম কোনো সাধ্য ছিল না মানুষে অনেক সময় আমাকে দিত যে ছোটো ছোটো কষ্ট করতাম এগুলো পড়তাম আর একটা প্যান্ট আমি বিলে গিয়া যখন গরু চড়াইতে যাইতাম তখন ওটাকে আমি খালের ভিতরে ধুয়ে ধান খেতে বসে থাকতাম ওখানে শুকাইয়া পরে আবার ওটা পড়তাম মানে আমার একটা কষ্ট ছিল তো এই কষ্ট থেকে পরে দেখি গরু রাখার মাসে তিনশো টাকা স্যালারি এটা থেকে আমার হচ্ছে না সংসার চলছে না খুব কষ্ট তখন আমি হোটেলে চলে গেলাম একটা হোটেলে কাজ নিলাম ওখানে আর কিছু না খাবারটা ঠিকমতো পাইতেছি স্যালারি যাই পাই কম বেশি বাবা মাকে দিতে পারি তখন ছোট কিন্তু ভাই আমি টেবিল লাভ পাই না যে হোটেল বয়ের যে কাজ করি আমি টেবিলগুলো লাভ পাই না মানুষের অনেকই সহ্য করছি ওই টাইমে তো এই কাজ করতে করতে মানে আপনি যে টেবিল টেবিল মুছতে পারতাম মুছতে পারতাম না মানে আমি এত ছোট ছিলাম টেবিলটা মুছতে পারতাম না খুব কষ্ট হইতো মানে এই টাইমটাই আমি আর আমার ছোট বোন একসাথে স্কুলে যাইতাম তখন আমি ক্লাস ওয়ান পর্যন্ত পড়াশোনা করছি রোল খুব ভালো ছিল কিন্তু পড়তে পারিনি সংসারে অভাবের জন্য পরে একটা হোটেলে কাজ নেই ওই হোটেলটা আমি বেশ প্রায় বারো তেরো বছর কাটাই দিছি 
মানে ওই হোটেলটা কি আপনাদের ওখানে ছিল নাকি আমাদের কোলাপাড়াতেই ছিল ওখানে অনেকটা বছর কাটাইছি আস্তে আস্তে সেলারি বাড়লো সংসারটা একটু হলো আমি একটু বড় হলাম তখন প্রায় বারো চোদ্দ বছর ওখানে করছি তারপরে আস্তে আস্তে করে আর কি আমার বন্ধুটা বিয়ে দিলাম বাইরে সবাই বিয়ে করলো আর আমাদের তখন জায়গা জমি ছিল না জায়গা জমি যা ছিল নদী এই যে আপনি আপনার পড়াশোনার রোল ভালো ছিল কিন্তু আপনি পড়াশোনা ফেলে হোটেলে কাজ করছেন শুধুমাত্র অভাবের জন্য আপনার কখনো কি আক্ষেপ লাগতো না বা বাবা মার প্রতি অভিযোগ আসতো না যে কেন আসতো না আসতো না এই জন্য এই কারণে আমি দেখতাম তখন খুব কষ্ট আর মাকে আমি প্রচণ্ড ভালোবাসি এখনও মা আমার সাথেই আছে তখন ওই মায়ের কষ্ট দেখে আমি আর কি কাজে চলে যেতাম খুব কষ্ট হইতো মানে হোটেলের ওই সময়টা আপনার ডিউটি কতক্ষণ ছিল ওটা ভোর রাত পাঁচটায় উঠতাম সন্ধ্যা চার বিকেল চারটা হলে ছুটি দিত দুই ঘন্টা আবার রাত্রে এগারোটা পর্যন্ত থাকতাম ওই টাইমটা ওই টাকা স্যালারি ছিল ওই প্রথমে ছিল ছয়শো টাকা ছয়শো টাকা দিয়ে আমি প্রায় আঠারো হাজার টাকা পর্যন্ত স্যালারি পাইছি মানে আমি বয়সটা ওখানে কাটাইছি হোটেলের বয়সটা মানে ছয়শো টাকা দিয়ে শুরু আপনার হ্যাঁ শেষ করলেন আঠারো হাজার টাকা জি আঠারো হাজার টাকা তো আঠারো হাজার কাজ ছিল শুধু টেবিল মুছে শুধু টেবিল প্রথমে ছোট ছিলাম তখন টেবিল মুছতাম আর যখন বড় হলাম তখন টেবিল টেবিল খাওয়াইতে পারতাম আর কি আমি খাবার পরিবেশন করতাম মানুষকে খাবার দিতাম কখনো এই যে টেবিল মুছতে যে বা খাবার পরিবেশন করতে যে প্লেট গ্লাস এগুলো ভেঙে যায়নি হ্যাঁ অনেক ভাঙছে এই যে আমার হাত কেটে গেছে দেখেন হাতটা বাঁকা কিন্তু এই যে এখানে এটা বাঁকা এখান থেকে কেটে গেছে এই পর্যন্ত গ্লাসে যখন ধুতাম তখন মানে গ্লাস ধোয়ার সময় ভেঙে গ্লাসের মধ্যে হাত দিয়ে এরকম ধুতাম তো ওই ভাঙা এই এই কেটে গেছে তারপর হ্যাঁ কেটে গেছে তো এই কষ্টের মধ্যে পার করছি যখন আঠারো হাজার টাকা স্যালারি হয়েছে তখন আমার সংসারটা খুব ভালো চলে কিন্তু নিজস্ব কোনো জমি তখন জমি ছিল কিন্তু ওই জমি হচ্ছে নদী গর্বে চলে গেছে নদী গর্বে চলে গেছে পরে মোটামুটি আমার বোনদের বিয়ে দিয়ে দিলাম আমারও বয়স হলো আমার বাবা মা আমাকে বিয়ে করে এলো এর মধ্যেই তো লকডাউন চলে আসছে মানে আমি আমি আঠারো হাজার টাকা যে সিলাই আমি আপনার জার্নিটা আর একটু জানতে চাই যে আপনি ছয়শো টাকা থেকে শুরু করে আঠারো হাজার টাকা এলেন এটা তো একটা লম্বা টাইম চোদ্দ বছর জি এই চোদ্দ বছর আপনার মানে পরিবর্তনগুলো কিভাবে হলো ধীরে ধীরে আমি ধীরে ধীরে যখন কাজ একটু ভালো করতাম তখন আর একটু বেতন বাড়াইতো প্রত্যেক মাসে একটু একটু বাড়াইতো বাড়িতে যখন ফুল আমি এখন রান্না করতে পারি তারপরে টেবিল খাওয়াইতে পারি সেই সেই ক্ষেত্রে আমার বেতনটাকে এখন এসে ওরা গায়েটায় হাত তুলতো না বা মারতো না অনেক সময় মালিকরা মারতো না কিন্তু কাস্টমাররা মারতো অনেক সময় দেখা গেছে কেউ মাংসের টুকরা চাইলে একটা হাড্ডি বেশি পড়লে গায়ে ওইটা চল মারতো এটা আমাকে দিলে কেন মালিকটা তেমন মারতো না ওটা তো আপনার তো কোনো দোষ ছিল না হাড্ডিটা পড়ার জন্য দোষ দোষ বলতে আমার তো দোষ ছিল না আমাকে চাওয়ার আমার তো হচ্ছে মালিক যেটা করবে সেটা আমি বিক্রি করব তো ওই ক্ষেত্রে যদি আমি একজনকে দেই সে যদি বলে যেটা আমাকে চেঞ্জ করে দাও সেটা সম্ভব সে চেঞ্জ না বলে যদি মারে আমাকে মারছে এরকম মানে কী মারছে আমাকে হাড্ডি এলে মাংসটা দিলে কেন মাঝে মাঝে মন চাইতো যে চলে দিই হোটেল থেকে এই কাজ করব না কিন্তু যখন চলে যেতাম তখন দেখতাম বাসায় ওপর বাসায় অভাব দেখতাম তখন আর একদিকে যখন চাকরি ছেড়ে চলে যেতাম তখন কিন্তু বাসায় রান্না চলে না খেতে পারে না আবার চলে যেতাম বাধ্য হয়ে ওখানে এরকম করে কাজ করলাম কথা আসে না ভাইয়া মুখ থেকে কারণ কষ্টের কথা তো আপনি কথাগুলো আমাদের সঙ্গে শেয়ার করেন আপনার সঙ্গে কোটি কোটি মানুষ আপনার কথাগুলো শুনুক আপনার গল্পগুলো শুনুক অন্তত মানুষের মধ্যেই সচেতনতা তৈরি হোক যে আমরা রেস্টুরেন্টে যাই মানুষের একটা ছোট বয় বেয়ারার গায়ে হাত তুলে ফেলি খুব সহজেই 
তারপরে তাদের জীবনের গল্পগুলো কি কষ্টগুলো কি একটা মানুষ কতটা অসহায় হলে একটা পরিবার থেকে তার ছয় সাত বছরের একটা শিশুকে রেস্টুরেন্টে পাঠায় কাজ করতে কি কষ্টের জীবন তাদের কোলের বাচ্চাকে অন্য মানুষের কাছে কাজ করতে দেওয়া আমাকে যখন কাজে দিয়েছে তখন আমি মায়ের পাশে শুইতাম কিন্তু দেখা যাচ্ছে হোটেলে কাজ করার জন্য রাতে ওখানে শুইতে হইতো মাঝে মাঝে পালাই বাসায় চলে দিতাম বাসা থেকে আবার পাঠাই দিত আমার মা খুব ধার্মিক মানুষ উনি জীবনে কোনো দিন বাইরে নামে নেই বাসা থেকে এখনও না আমার ফ্রেন্ড সার্কে গেলেও দেখা যাক দেখা করে না সেটা সেই জন্য খুব কষ্ট লাগবে মায়ের জন্য পরে এই কাজগুলো করতাম আপনার এই যে দীর্ঘক্ষণ টেবিল মোছা শীতের সময় পানি ধরা অসুস্থ হতেন না খুব অসুস্থ হইতাম যখন অসুস্থ হইতাম তখন মালিকটা বলতো যে ছুটি নেওয়ার বাহানা টাকা নিয়ে ওষুধ খা তার অসুস্থ হলে ঠিক আছিল ডাক্তার ডাক্তার সব ছিল আমরা অসুস্থ হলে বলতে কাজ না করার অজুহাত তখন ওগুলো নিয়ে করতাম আবার দেখা গেছে ওষুধ এনে দিত ওইটা খাইয়ে আমার কাজ করতাম এর মাঝে আমার মাও একদিন খুব অসুস্থ হয়ে গেছিল তখন এমন অবস্থা ছিল এই মা অসুস্থ হয়েছিল তখন আমি গরু রাখি মানে আরও আগে হোটেলে আসার আগে আগে মা এত অসুস্থ হয়ে গেছিল বাজ পেয়ে না শুধু আমরা খুব কান্নাকাটি করছিলাম ওরা যে বিষয়ে কাজ করতাম উনি সেলাইন ফ্লাইন অনেক কিছু কিনে নিয়ে মাকে সুস্থ করছে আপনার বাবা তখন কি কাজ করতেন আমার বাবা ওইখানে ম্যাস ফ্যাক্টরিতে চাকরি করতেন তো ম্যাস ফ্যাক্টরিটা অনেক আগে ধ্বংস হয়ে গেছে এরপর থেকে বাবা আর কিছু করে না এখনও বাবা কিছু করে না আপনি একটু শৌখিন মানুষ ছিলেন তো পরে আস্তে আস্তে আমরা আর কি একটু এর দিকে আগালাম মানে আপনি তো হোটেলে কাজ করছেন আপনার ইমিডিয়েট বড়জন মানে চার নম্বর ভাই জি উনি কি করে ওরা তখন আলাদা আলাদা ছিল মানে তাহলে আপনাদের ডিফারেন্স কত বয়সের আমাদের তিন চার বছরের এরকম আমরা যতটা ভাই বোন আছি তিন চার বছর বছর আপনি যখন হোটেলে কাজ করছেন আপনার বয়স তখন যদি সাত আট বছর হয় আপনার ভাইয়ের বয়স বারো বছর বারো তখন উনি কি করেন তখন উনি ওনার মতোই চলতেন আর কি উনি কোনো কাজকর্ম করে ফ্যামিলিকে কন্ট্রিবিউট করতেন না না শুধুমাত্র বড় ভাই একটু টেক কেয়ার করতেন আমার মেজো ভাই নিখোঁজ ছিল প্রায় বিশ বছর বাসা থেকে চলে গেছে বিশ বছর পরে দুটো ছেলে নিয়ে তারপরে গেছে আমাদের বাড়িতে আমি যখন ছোট তখন চলে আসছে বিশ বছরে কোনো খোঁজ ছিল না সে আসে না নাই জীবিত না মৃত এরকম কোনো খোঁজ ছিল বিশ বছর পরে দুটো ছেলে নিয়ে তারপরে বাড়িতে গেছে তারপরে আর বড়জন উনি আমাদেরকে একটু টেক বড়জন তো গোপালগঞ্জ চাকরি করতেন বললেন মেঝোজন বিশ বছর পরে এলো সেঝ হ্যাঁ সেঝোটাই মানে এদিক সেদিক থাকতো ওর মতো থাকতো তখন তারপরের জন্য তারপরের জন্য হচ্ছে বোন বোন জি তারপরে আমি এরপরে বোন বোনের বিয়ে হয়ে গেল কত বছরে বোনের বিয়ে হয়েছে আমার আর প্রায় বিশ বছরের মতো পনেরো বিশ বছর এরকম হবে দুই মানে আপনি আপনার বয়স তখন কত যখন আপনার বোনের বিয়ে হয় তখন আমার বয়স প্রায় পনেরোর মতো হোটেলে কাজ করেন তখন জি शारीरिक আমরা জানি যে ম্যাচ ফ্যাক্টরি বা বিড়ি বা সিগারেট ফ্যাক্টরিতে চাকরি করলে মানুষের শারীরিক যে সক্ষমতা ফুসফুস বা অন্যান্য যন্ত্রগুলো বিকল হয়ে যায় এরকম ছিল সে ভারী কোনো কাজ করতে পারত না সে জন্য তার আর করা হয়নি সে হচ্ছে খাবার পাইলে খাইছে না পাইলে না এরকম ছিল তারপরে কি হলো আপনার বোনের বিয়ে দিয়ে দিলেন তারপরে বড় বোনে বিয়ে দিয়ে দিলাম ছোট বোনেরও বিয়ে দিয়ে দিলাম আমি হোটেলে থাকতি পুরো অ্যারেঞ্জমেন্ট কি আপনি করলেন হ্যাঁ 
এদের বিয়ে আমি দিছি দুইজনকে আর আপনার ওই বড় দুই ভাই কোনো দায়িত্ব নেন নাই আমার একদম বড় যে ভাই সে মানে আমাদের সংসারটা তখন চালাতো বিয়ের পরে সে আলাদা হয়ে গেছে তখন আর সে দায়িত্ব নেয়নি তার ওই স্বল্প এসে তো নিজের সংসারে চালাতো মেজো ভাই তো সেও দায়িত্ব নেয় নাই মেজো ভাই তো ছিলই না বিয়ের সময় সে তো নিখোঁজ ছিল আমার আইডি আমি যেভাবে হয় ওদেরকে বিয়ে দিছি ভালো আছে এখন আলহামদুলিল্লাহ খুব ভালো আছে আমার ছোট বোন যে অবস্থাতে আছে তারা প্রায় বিশ পঁচিশ জন কর্মচারীও খাটায় এখন তাদের হোটেল আছে তারপরে জুতার দোকান ই আছে বরগুনা তালতলিতে বিজনেস করে খুব ভালো আছে বড় বোনও খুব সুখে আছে তার গ্রামে বিয়ে হয়েছে স্বামী সন্তান নিয়ে খুব ভালো আছে যে কষ্টটা করেছেন সৃষ্টিকর্তাকে অসংখ্য ধন্যবাদ যেরকম একটা সুসময় দেখাচ্ছে খুব ভালো আছে আলহামদুলিল্লাহ আমার বোনেরা খুব ভালো আছে এখন আগে কষ্ট করছে কিন্তু এখন খুব ভালো আছে তারপরে আপনি বিয়ে দেওয়ার পরে আপনি কি করলেন বিয়ে দেওয়ার পরে তো আমি ওই হোটেলেই কাজ করতে লাগলাম তখন আপনি স্যালারি কত পান তখন আমি প্রায় বারো হাজার টাকার মতো আমি যখন বিয়ে দিয়েছি তখন বারো হাজার টাকার মতো স্যালারি হয়েছে আমার তার মানে আপনি তখন যে টাকা পান আপনাদের দুইজন আপনারা সংসারে মা বাবা আমি আর বোন বিয়ে দেওয়ার পরে আমরা মা তিনজন ছিলাম তিনজন জি তিনজন ভালোভাবে চলে যাওয়ার কথা তিনজন ভালোভাবেই চলছি আমরা ভালোভাবেই চলছি কিন্তু কোনো আমাদের ওইখানে জায়গা জমির দাম খুব কম ছিল কিন্তু আমরা কিনতে পারিনি তখন মানে কারণটা কি কারণটা হচ্ছে এই যে তখন আমার আয় দিয়ে সংসারটা চলছে তো বাবা তো কর্মঠ ছিল না সেক্ষেত্রে কি আমাদের আর জায়গা জমি কেনা হয় নাই আপনি কি এরকম কোনো চেষ্টা করেননি যে আপনার বাবাকে একটা ছোটোখাটো দোকান করে দেওয়া বা একটা ভ্রাম্যমান দোকান করে দেওয়া ওই টাইমটা মাথায় এটা আসে নাই এখন একটু জমির জমির জন্য খুব আফসোস হয় যে হাটে একটু জমি কিনতে পারতাম তখন জমি ছিল দুই হাজার তিন হাজার টাকা তাও কিনতে পারেনি তখন সেরকম কামাইও হয় না দুই তিন হাজার টাকা কি শতাংশ না কাঠা ওই এক করা ছিল তিন শতাংশ তিন শতাংশ তিন শতাংশ যেটা এখন আমাদের ওইখানে দশ লাখ টাকাও পাবে না ওইখানে দুই তিন হাজার টাকা ছিল এরকম তখন থেকে আমরা কিনতে পারিনি আর আমাদের গ্রামে যে জায়গাটা ছিল ওটা নদী গর্বে চলে গেছে এখন চর যাচ্ছে কিন্তু ওটা ধানই কোনো জায়গা না সেই জন্য আমরা ওই জায়গাটা বিক্রি করে দিছি মানে ওই যে মহিষ চড়াই বা চড়াই যে চরগুলা জি যে দল হয় দল হয় এছাড়া আর কোনো ধানি জায়গা না যেন ওটা বিক্রি করে দিছি দশ শতাংশ ছিল ওটা বিক্রি করে দিছি বিক্রি করে এখন বর্তমানে চাল ডাল ঘরে রাখছি এই যে অসহায় মানুষদের যে খাবার দিই এ নিয়ে তো এর মাঝখান থেকে আমি হোটেলে যখন এই লাইনটা আসছি এই যে এই এদের দেখাশোনা করছে যখন মেটালি পেশেন্ট যারা লকডাউন জুড়ে আমরা এই জায়গাটায় আসব তার মানে আপনার তো জমি বিক্রি করে দিলেন তাহলে এখন আছেন কোথায় এখন আছি মাটি ভাড়া দিয়ে আমাদের আমরা আগেই মাটি ভাড়া দিয়ে থাকতাম আমাদের আমরা বাসা ছিল গ্রামে আমাদের মৌডুবি ওইখানে চর অঞ্চল তো ওইখানে ঈদ জমে ছিল কিন্তু আমার বাবা চাকরি করছে কলাপাড়ায় আমার দাদা চাকরি করছে কলাপাড়াতে এই জন্য আমরা ওই যেখানে চাকরি করছে ওইখানের মাটিতে ঘর তুলে থাকতো আচ্ছা কিন্তু ওইটা যে বন্ধ হয়ে গেছে এখন ওই মাটির ভাড়া দেয়া লাগে रान्ना मालिक देना मन कष्ट दी এক হচ্ছে আমার বাসা থেকে যে মা কষ্ট করছে খাবারে বোন কষ্ট করছে ওই কষ্টটা মনে ভিতরে নাড়া দিত সবসময় আরে এই লোকটা এখানে ভাত না পাই চলে যেতেছে তাহলে কি তখন আমি ওনার পিছিয়ে পিছিয়ে নামতাম কারণ আমি ওনাকে ডাকতাম না ওনাকে ডাকলে আমার মালিককে অপমান করা হবে আমি ফেরত দিছি একটা কর্মচারীতে ডাইকে খাওয়াইতেছে এই জন্য ওনাকে ডাকতাম না আমি পিছিয়ে পিছিয়ে নামতাম না আমি ওনার অনেক সময় জিজ্ঞাসা করতাম আপনি কি ভাত খাবেন কারো বাবা দুটো ভাত খেতেছে না তো পাশের হোটেলে দিয়ে আসতাম যে ওনাকে ভাত খাওয়ান বিল যে কাটা হয় আমি দিয়ে যাব পরে ওনারা খাওয়াই দিত এরকম এইখান থেকে আর কি একটু ই লাগতো খুবই কষ্ট লাগতো এই যে আমার ফ্যামিলিটা এরকম কষ্টে গেছে তো খুব কষ্ট লাগতো লাগার পরে এটা আপনার কত বছর বয়স থেকে শুরু করলেন 
এটা প্রায় তখন প্রায় 20 এর মতো হয়ে গেছে আপনার আর ওই যে টুকিটা কি খাবারটা এটা আমি আগে থেকেই দিতাম আমার 20 এর আগে আমি হোটেলে যখন কাজ করতাম তখন থেকেই দিতাম টুকিটা কি দুই একজনে মাঝে মাঝে খাওয়াইতাম আর যখন 20 22 হয়েছে বয়স তখন তখন দেখলাম যে অনেক অসহায় মানুষ আসে এরকম খাবার চাইতে অনেক অসহায় কিন্তু অনেক সময় দেয় না দূরদূর করে তাড়াই দেয় কিন্তু ওইটা আমি দেখতাম কিন্তু মনে কষ্ট লাগতো যে হারে এই মানুষটা আসলে কি খাইতে পারবে এখানে তো পাইলে না অন্য কোথাও পাবে কি না এরকম একটা চিন্তা ভাবনা ছিল এই চিন্তা ভাবনা থাকার ক্ষেত্রে এর মাঝেই লকডাউন চলে আসছে যে করোনা মহামারীর জন্য লকডাউন চলে আসছে তো লকডাউন চলে আসছে পরে আমি একদিন চিন্তা করলাম যে আমি এদের এক বেলা খাবার দেবো একদিন করোনা লকডাউন অসমানে তো হচ্ছে আপনার রেস্টুরেন্ট বন্ধ হয়ে যাওয়া তখন বন্ধ হয় নাই মানে করোনা চলে কিন্তু রেস্টুরেন্ট বন্ধ দেয় পার্সেল বিক্রি করতে পারে এরকম একটা সিস্টেম ছিল আচ্ছা তখন আপনি রেস্টুরেন্টে কি কাজ করেন বয়ের কাজ করি আচ্ছা তো বয়ের কাজ করি তখন থেকে একদিন আমার মাথায় আসছে যে শুক্রবারে আমি ছুটি নেব শুক্রবারে ছুটি নিয়ে আমি পলাপাড়ায় মেন্টালি যত পেশেন্ট আছে পৌরসভার মধ্যে এদেরকে একটু পরিষ্কার করব মানে অনেক সময় হোটেলের সামনে খাড়াই তো খুব গন্ধ আসতো এটা করোনার সময় মনে হলো করোনার সময় আচ্ছা কারণ ওই করোনার সময় ওরা খাবার না পেয়ে দরজা দরজা আসতো করোনা ছাড়া তো রাস্তাঘাটে একজন চাইলেও একটা বিস্কিট এটাই এটা কিনে দেয় কিন্তু করোনায় তো দোকানপাটা অনেক বন্ধ হয়ে গেছে শুধু হোটেলগুলোই খোলা ছিল পার্সেলের জন্য হুম তখন ওই হোটেলের সামনে এসে দাঁড়ায়তো কিন্তু খুব বিশ্রী গন্ধ টন্ধ আসতো আচ্ছা তখন আমি চিন্তা করলাম যে একদিন যে আমি একদিন ওনাদেরকে পরিষ্কার করাই দেব পুরো পৌরসভারে যত মানুষ আছেন অসহায় মানুষ এদেরকে আমি পরিষ্কার করাবো এটা স্ট্যাটাস দিলাম ফেসবুকে যে আপনার বাসার পুরনো কাপড় যদি থাকে তাহলে এটা আমাকে দিন পরে অনেকে সারা দিয়েছে অনেক কাপড় টাপড় দিয়েছে তখন আমার একটা ফ্রেন্ড আছে কাউসার এবং আমার প্রতিবেশী এক বোন আছে লাইলি ওনার নাম আর আমার একটা ভাইকনে আছে রাসেল নাম ওদেরকে বললাম যে এই কাজটা একটু করবো আমাকে একটু হেল্প করে তো ওরাও খুব খুশিতে নাম যে হ্যাঁ যাই মহিলাদের জন্য মহিলা নিয়েছি পুরুষদের জন্য পুরুষ আমরা তো আসি তো আমরা চল্লিশ জনা খাবার তৈরি করছি ওই দিনকে প্যাকেট করছি প্যাকেট করে পুরো পৌরসভার ঘুরে ঘুরে গোসল করান লাগুক নখ কাটান লাগুক চুল কাটান এটা করে দিয়েছি আমাদের ইচ্ছা ছিল ওই একটা দিনই একটা দিন আমরা ফ্রেশ করে রাখব কিন্তু আমাদের ওইখানে মেডিকেল আছে মেডিকেলের সামনে যখন খাবার নিয়ে গেছি তখন দেখি যে একটা মহিলা রাস্তার পারে পড়ে আছে একটা ব্রিজের নিয়েছে খাবার উনি কথা বলতেছে ওনার খাবারটা দিলাম কিন্তু খুব গন্ধ আসতেছে বিশ্রী গন্ধ গন্ধ আসে করতে গিয়ে খাবারটা দিলাম উনি খাবারটা নিয়েছে শুয়ে অবস্থায় তাহলে গন্ধ আসে করতে থেকে পরে আমি একটু ওনার দেখলাম এই শরীরটা ঢাকা একটা কাপড় দিয়ে আমি কাপড়টা একটু জাগালাম দেখলাম যে ওনার পায়ের গোলালি গোলালিটা একবার পয়সা গেছে পয়সা গেছে গেছে ওইখানে মনে হয় হাজার হাজার পোক পোক কিলবিল করতেছে পরে কি করব মাথার মধ্যে খুব একটা ই দিল যে হ্যাঁ এই জীবিত মানুষটার পোকে খাইয়ে ফেলতেছে এটা তো আসলে দেখার মতো না পরে ওই মুহূর্তে কিছু কই না খাবার দিয়ে গেছি সন্ধ্যার সময় মেডিকেলে নেব কিন্তু মেডিকেলে নেবে না ওনাকে হ্যাঁ আমরা ওনাকে আরও এনে ই করে দিছি ড্রেসিং করে দিছি উনি থাকে না মেডিকেলে থাকে না ওনাকে আর নেবে না পরে আমি ত্রিফল থ্রিতে কল দিই আমাদের কলাপাড়া জিগ স্যার ওনার সাথে যোগাযোগ করি স্যার এই ঘটনা মানুষটা কি মরে যাবে আমি একটু ওনাকে মেডিকেলে নেব বলছে ওনাকে তুমি দায়িত্ব নিতে পারো তুমি যদি দায়িত্ব নিয়ে নাও তাহলে আমি টিউসাকে বলে দিই মেডিকেলে পরে স্যার বলে দিছে বলে দেওয়ার পরে আমি ওনাকে মেডিকেলে নেই মেডিকেল নিয়ে ওনাকে ড্রেসিং করে ড্রেসিং করার পর ওইখানে তিন দিন রাখে তিন দিন রাখে ওনার অবস্থার খুব অবনতি হয় তখন ওনাকে উন্নত চিকিৎসা দেওয়ার দরকার আর আমার চিন্তা ছিল যে উন্নত চিকিৎসা দেওয়ার দরকার তাহলে তো ওনার সাথে থাকতে হবে কোথাও ওনাকে যদি বরিশালে নেই তার সাথে থাকতে হবে কিংবা ঢাকায় নেই থাকতে হবে তাহলে তো উনি তো ওনার তো গার্ডিয়ান নেই উনি বলতে পারে না ভালো মতো কিছু করে বলতে পারে না উনি হিন্দু ধর্মের একজন ই ছিল এটা বলতে পারে মাঝে মাঝে দেখতাম উনি হরি বলে হরি বলে এরকম বলতেছে উনি কি মানসিকভাবে অসুস্থ ছিলেন উনি ভিক্ষা করে খেতেন ওইখানে ভিক্ষা করে খেতেন ওনার ওই অঞ্চলে বাসা না আচ্ছা উনি ভিক্ষা করে খেতেন ওনার পাটা মনে হয় কেটে গেছিলো ডায়াবেটিস ছিল ঠিক মনে হয় এই জন্য পোকে ধরছে ধরার পরে উনি অচল অবস্থা ওইখানে পড়ে গেছে রাস্তার পরে পরে ওনাকে উন্নত চিকিৎসার জন্য চিন্তা করলাম আমি আবার মিল্টন ভাই যে মিল্টন সমাদার ওনার ভিডিওগুলো ফলো করতাম তো ওনার সাথে আমি যোগাযোগ করি ভাইয়া এরকম এরকম উনি মেন্টালি পেশেন্ট না কিন্তু ওনার উনি শুধু একটাই উনি মুখ থেকে সব কিছু বলতে পারে না আর ওনার পাটা পোকে খেয়ে ফেলছে এখন কি করব যদি আপনার ওখানে দিয়ে যাই তাহলে ট্রিটমেন্টটা মনে হয় চলবে ওনার সাথে আমি আলাপ করি উনি আলাপ করার পর ইন্টারভিউ আপনি নিয়ে আসেন মিল্টন ভাই কিন্তু
আমাদের ইউনো স্যারকে জানাই স্যার আমি ওনাকে ঢাকায় নিয়ে যেতে চাই ঢাকায় নিয়ে দিয়েই আসবো এরকম ভালো একটা ইয়ে আছে বলছে ঠিক আছে মিন্টু তুমি ব্যবস্থা করো তোমার যা লাগে আমি ই করব তখন এগারো হাজার টাকাতে অ্যাম্বুলেন্স ভাড়া করি ওইখান থেকে এখানে নিয়ে আসার জন্য আমার আমার বেতনের টাকা দিয়া পরে স্যার আবার মানে জিজ্ঞাসা করছে মিন্টু কত টাকা খরচ হয়েছে আমি স্যার পনেরো ষোলো হাজার টাকার মতো গেছে ওনাকে টোটালি ই করতে তখন স্যার আমাকে দশ হাজার টাকা দিয়ে দিয়েছে কেন স্যার ওনার বাবদ আর তখন ওনাকে আমি নিয়ে আসি খজরে আজান দিছে তখন আমি মিল্টন ভাইয়ার ইর সামনে আশ্রমের সামনে পরে তারা আসতে সকালে আসার পরে ওনার ভিতরে নিছে ওনাকে নিয়ে পরিষ্কার করে রাখছে তো আমি আমার তখন থাকার জায়গা ছিলাম সারা তো জার্নি করছি অ্যাম্বুলেন্স চলে গেছি তখন গাজীপুরে আমার একটা ফ্রেন্ড আছে তো আমি বলছি ভাইয়া তাহলে আমি একটু গাজীপুরে যাই ওইখানে আমার ফ্রেন্ডের বাসায় গিয়ে থাকি আমি আমার ফ্রেন্ডের বাসায় গেছি যে সারা তো ই করছি তো আমি একটু ঘুমের মতো পড়ে গেছি বারোটা সাড়ে বারোটা বাজে তখন আমাকে এখান থেকে ফোন করছে যে আপনি মিন্টু আমি যে জি আপনি ঢাকা আসেন না চলে গেছেন আমি আসি ভাইয়া কী সমস্যা আপনার পেশেন্ট মারা গেছে এখন ওই সময় তো করোনা চলে জি ওই সময় খুব করোনা চলে মনের মধ্যে খুব এই যে মানুষটা মরে গেল পকে খেয়ে আমাকে অনেকে আবার খেপাইতেছি হ্যাঁ ওইখানে পড়ে ছিল ভালো ছিল তুই নিয়ে গেলি কেন নিয়ে গেলি কা নিয়ে তো মেরে ফেলাইছো এই করছো সেই করছো মানে অনেকে অনেক বাজে কথাবার্তা একটা ভালো কাজ অনেকে সহ্য করতে পারে না অনেক সময় তো আমি ওইটার ওইটা কেয়ার করতাম না তখন থেকে আমি চিন্তা করলাম যে তখন কিন্তু আমার হোটেল কাজ হোটেলের কাজটা কন্টিনিউ তখন আমার দুপুরে খাবারটা দিতে পারি না সন্ধ্যায় দিতে পারতাম চারটা থেকে আমার আটটা পর্যন্ত ছুটি থাকতো ওই টাইমটাই আমি খাবার দিতে পারতাম দিতে চাইতাম মানে এই চারটা থেকে সাতটায় আপনি কাদের খাবার দিতেন এই যে অসহায় মানুষগুলো ওই যে খাবারের যে ব্যবস্থা করছিলাম চারটা থেকে সাতটা আমার ছুটির টাইম থাকতো এই টাইমটা আমি খাবারগুলো দিতে পারতাম মানে ওরা রাতেরও না দুপুরেরও না এরকম মাছ বড় বড় একটা খাবার দিয়ে আসতাম কারণ দুপুরে যাইতে পারি না কাজের জন্য আর রাতেও যেতে পারি না তাও কাজের জন্য ওই ছুটির টাইমটা আমি অনেক সময় দিতাম তো এই ঘটনার তিন চার দিন পরই একদিন রাত মনে হয় এগারোটা বারোটা বাজে তো আমার হোটেল থেকে ছুটি নিছি আমি আমার পরিবর্তে একজনকে রেখে গেছি লকডাউনে ঘোষণা দিছে হোটেল বন্ধ থাকবে ডাইরেক্ট তখন আর পার্সেল থাকবে না একদিন পর হোটেল বন্ধ হবে তো আমি ছুটি নিয়েছি আমার পরিবর্তে একজনকে রেখে গেছি রেখে গেছি আর বলছি যে আমি তো ও তো আছে তাহলে কালকে যেহেতু দোকান বন্ধই হবে কালকে আমি এসে দোকান বন্ধ করে দেবো গুজগাছ দোকান বন্ধ করে একটা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ব্যাপার সেপার আছে তো ওই রাতেই আবার ইউনো স্যার আমাকে ফোন দিছে কিন্তু কুয়োকাটা থেকে একজন মেটাল পেশেন্ট আসছে কলাপাড়াতে ওনার পাটা ভাঙে গেছে হাত পায়ের হাতটা ভেঙে গেছে তুমি কি একটু যাইতে পারবা বরিশালে নেওয়া লাগবে বলছি স্যার যাইতে পারবো যেহেতু আমার চিন্তা কালকে বাদে দোকান বন্ধ হয়ে যাবে তাহলে আমার সময় আছে যেহেতু আমার পরিবার তো একজন আছে পরে আমি ওনাকে নিয়ে বরিশালে যাই বরিশালে গিয়ে তিন দিন রাখি রেখে ওখান থেকে পাকা প্লাস্টার করে আবার ওনাদের সাথে পরামর্শ করে কলাপাড়া মেডিকেলে নিয়ে যাই ওইখানে দুই মাস রাখি দুই মাস উনি ওই পা ভাঙা নিয়ে রাস্তায় বের হয়ে যেত আবার কোলে করে নিয়ে দিয়ে আসতাম আবার হুল চেয়ারে করে নিয়ে দিয়ে আসতাম আমি যেদিন না যেতাম ওদিন এসে ব্রিজে আমাদের এখানে হাসপাতালের সামনে ব্রিজ আছে ব্রিজে নিচে এসে বসে থাকতো আবার আমি যে যখন একটু ই বলতাম হুল চেয়ারটা ধরতাম তখন ওইটা বসতো আবার দিয়ে আসতাম এরকম দুই মাস এখন খুব ভালো আছে রাস্তায় চলে তখন এই হোটেল কয়েকদিন বন্ধ রেখে আবার খুলছে তো আবার যখন খুলছে তখন আমি একদিন ডিউটিও করছি তখন মহাজন আমার কইল তার শ্যালোকেরে রাখছে কাজের জন্য তখন আমার কইল যে লকডাউন তো বেচা কিনা খুব কম তাহলে এক কাজ করো তুই কয়দিন বাসায় থাক একটু বেচা কিনা বাড়লে আমি তোর নিয়ে নেব যাক আমি আমিও ভালো আমার তারা তুইলেও দেয় নাই আমিও চইলে দেয় নেই আমার ছুটি দিছে কয়দিনের কয়দিনের ছুটি দিছে পরে এখন দেখি আমার আর ডাকে না আচ্ছা তারা তারা এই কাজ করে তার আমাদের মহাজনের শ্যালক আছে তারপরে তার বোনাই আছে কিন্তু এ যাবত আর একটা কথা আছে আমি কিন্তু তিরিশ বার ব্লাড দিয়েছি এ যাবত মানুষে আমার শরীর থেকে ব্লাড তিরিশ বার ই হয়েছে গত মাসেও আমি ব্লাড দিয়েছি তিন মাস অন্তর আমার ব্লাড না দিলে আমার শরীর ভালো লাগে না আচ্ছা তো আমার মহাজনার আম্মা সেও অসুস্থ তারও ব্লাড নিতে হয় তারও দুই তিনবার আমি ব্লাড দিছি এটা আসলে আমি এই এইভাবে বলি না যে আসলে দিয়া কথাটা বললা এরকম না 
যেহেতু বেলার দিছি আমি যারে বেলার দিতে তার সাথে কিন্তু আমার বেলারে একটা সম্পর্ক আছে অবশ্যই একটা সম্পর্ক আছে আর আমি অনেক দিন ওইখানে কাজ করি সেটাও একটা ই আছে যে আমি ওটা পুরনোর মানুষ আমি দুই দিন বাইরে থাকলে তো সমস্যার কিছু না নিজে পরিবারের মতই আছি কিন্তু আমাকে হঠাৎ করে জানাই দিল যে বেচা কিনে খুব কম এখন তো আর লোক লাগে না আমাদের লোক আছে লাগলে জানা মনে আমার আর জানা না তাদের হোটেল চলে আমার আর জানা না এরপরে একদিন আবার ফোন করে আমার কইলো যে এখন তো মানবিক কাজ করো এখন তো আর অভাব হয় না চাল ডাল সাহায্য টাহায্য আসে লকডাউন জুড়ে আবার ইউনো স্যার আমাদের যে কেউ পড়ার যে ইউনো স্যার উনি চাল ডাল এগুলো আমার দিত আচ্ছা অনেক সময় যে আমি এদের খাবারের ব্যবস্থা করে এজন্য চাল ডাল দিত এখন তো সব জায়গা দিয়ে সব কিছু পাও এখন তো আর মনে হয় ইয়ে হয় না কিন্তু আমরা তো এত স্যালারি দিয়ে পোষাইতে পারি না আমাদের কম বেতনের একজন লোক লাগে তাহলে তোর কি সাড়ে চারশো টাকা দিলে কি হবে পার ডে পার ডে আমার কিন্তু আমার স্যালারি কিন্তু ছশো টাকা সাড়ে পাঁচশো টাকা মূল স্যালারি এরপরে আপনার পঞ্চাশ টাকা খরচটা হচ্ছে নিয়ে আঠারো হাজার টাকার মতো খাওয়া দাওয়া সেখান থেকে আমাকে বলতেছে সাড়ে চারশো টাকা দিয়ে দিলে কি তুই কাজ করবি তা এই কথাটা তো না রাখার মতোই কথা যে এটা বললে তো হয়তো আসবে না তখন আর আমি বলছি না তো আমার পরিবার তার একজনের নিয়ে নিছে আর একজনের নিছে এখন তারা তাদের দোকান চলতেছে কিন্তু আমি খুব কষ্টের মধ্যে এখন ই করতেছি আমি ওদের খাবারই হিমশিম খেয়ে যাই ওদের খাবারই হিমশিম খেয়ে যাই কিন্তু আমি বলছি এই খাবারটা আর না এই খাবারটা আমি দিয়ে যাবো যতদিন থাকবো কারণ মানুষ মরণ ছিল এখন হচ্ছে কোন দিন মরে যায় এটা কোনো নিশ্চয়তা নেই আমার বাবা মা বয়স হয়েছে তারা কোন দিন মরে যায় নিশ্চয় আমার মা সবসময় একবার বলছে জায়গা জমি দিয়ে কী হয় জায়গা জমি লাগে না মানুষ কয়দিন বাঁচে দুনিয়া আমার মা এটাই সবসময় চিন্তা করে আচ্ছা তাহলে আপনি তো ওদেরকে খাওয়ানো শুরু করলেন এবং মানবিক বিভিন্ন কাজ জি আর কি করলেন আপনি এই কাজে এই কাজে হচ্ছে ওই যে একজন মারা গেলেন তারপর থেকে আরও চারজন মারা গেছে একদিন এক ছেলে ওর মারে মেডিকেলে ভর্তি করে চলে গেছে মেডিকেলে ভর্তি করে চলে গেছে চলে যাওয়ার পরে ওনার কিডনি দূরে ড্যামেজ ছিল কিডনিতে কাজ করে না তো ওই উনি যে বাথরুমে যাবে এরকম কোনো ব্যবস্থা নেই তো আমি মেডিকেলে যে কী কারণে গেছি প্রায় সময় মেডিকেলে যাইতাম অসহায় মানুষ যারা এদের দেখতে চাইতাম দেখে তখন ওনারে যে মেডিকেল থেকে ওয়াশরুমে নেবে এরকম কোনো ব্যবস্থা নেই আমি ওনাকে কোলে কইরা ওয়াশরুমে নিয়ে যাইতাম আবার কোলে করে নিয়ে আসতাম উনি পানি খরচ করতে পারতেন না আমার সাথে একদম মহিলা ডাক দিতাম ওইখানে যারা আয়া আছে এরা সাথে যাইতো ওনাকে আমি ওই ওয়াশরুমে নিতাম বা ওয়াশরুম থেকে আনতাম পরে আমি ফেসবুকে টেস্টারেস দিয়েছি ওনার চিকিৎসার খুব দরকার আমাদের ওইখানে তখন ল্যাব এশিয়া নামে একটা ইয়ে আছে মেহেদিবাই মেহেদিবাই ওনাকে নিয়ে ডাকছে যে তুমি এখানে নিয়ে আসো আমি এর ই করে দিই যত চেক আপ টেক আপ লাগে সব কিছু আমি ফ্রি করে দেব উনি ফ্রি করে দিচ্ছে আমাদের বিভিন্ন জায়গা থেকে প্রায় ন হাজার টাকার মতো আসছে ওনার এই জন্য চিকিৎসার জন্য তো চিকিৎসা শুরু করছি ইন মাঝখান থেকে ছেলেরও আমরা খুঁজে আনছি যে তুই যতদিন তোর মা বাসে তুই এখানে থাকবি সে বাসবে না আমরা জানতাম যে যতদিন আসে ততদিন এখানে থাকবি ওরে রাখছি পরে ওনার উনি হচ্ছে যখন চিকিৎসা শুরু করছি তখন উনি মারা যায় উনি মারা যাওয়ার পর ওনার বাবা আছে অনেক বৃদ্ধ ভাই আছে কেউ নেয়নি আমরা ফোন করছি ওনাকে নেওয়ার জন্য নেবে কিনা তারা কেউ নেয়নি পরে আমাদের নিজ দায়িত্বে আমরা দাফন দিই দাফন দিয়ে দিতে রাত তিনটে বাজে ওনার কবরটা আমরা বেড়া দিয়ে দিই এখন এখন আছে আমরা মাঝে মাঝে গিয়ে দেখি এরপরে দুই সপ্তাহে দুজন মেন্টালি পেশেন্ট তাও ওইরকম পোকা ধরছে এখন মুখের ভিতরে পোকা হয়ে গেছে রাস্তার পাশে পড়ে আছে ওনাকে নিয়েও ভর্তি করলাম উনিও বাঁচে নাই তিন চার দিন ছিল মেডিকেলে মেডিকেল থেকে অনেক সময় অনেক ই হইতো ঝামেলা করতো ডিএসও স্যার এখানে পাগলের হাসপাতাল না এটা তো আমাদের কথা ছিল যে আমরাও জানি যে এটা পাগলের হাসপাতাল না পাগল বলে ফেললাম যে যে এদের হাসপাতাল এটা না আমরাও জানি কিন্তু আমরা তো ওনাকে মেন্টালি ঠিক করতে আনিনি আমরা ঠিক করতে আনছি উনি অসুস্থ যাতে সুস্থ হয় এরকম আমাদের একটা চাওয়াও আছে যে ওইখান থেকে যে এরকম মেডিকেলে যদি অসুস্থ মানুষের জন্য কিছু করে থাকে রাস্তায় পড়ে থাকার জন্য অন্তত আলাদা একটা যদি রুম বরাদ্দ করে দেয় সেক্ষেত্রে আমাদের জন্য খুব ভালো হয় তো এইভাবে খেপু পড়াতে চারজন দাফন করছি চারজন অসহায় মানুষ দাফন করছি আমরা নিয়ে মেডিকেল থেকে এখন মেডিকেলে যদি কেউ মারা যায় তাহলে আমাকে জানায় অসহায় যদি কেউ মারা যায় তাহলে ওনাকে নিয়ে আমরা দাফন করে দিই এখন আপনার কিভাবে চলছে আপনি তো চাকরি নেই এখন চাকরি নেই এখন চলছে খুব এই যে এই যে আমাদের যে জমিটা বিক্রি করলাম বললাম সেই জমিটা থেকে আমরা যেই টাকাটা পাইছি ও থেকে চাল কিনে রাখছি আর আমি আমার এই ইগুলা আমার যে কার্যক্রমগুলো আমি ফেসবুকে আপ 
ই করে আপলোড করি আপলোড করলে ওইখান থেকে বেশ কিছু মানুষ আছে ওনারা ই দেয় ডোনেট করে জি এর মধ্যে কিছু মানুষ আছে ওদের কথা না বললেই নয় এক হচ্ছে আমাদের মেডিকেলের সামনে মনির ভাই আছে উনি চায়ের দোকান দেয় একটা খুপরি ঘরের মধ্যে একটা চায়ের দোকান দেয় কিন্তু উনি এই কাজের ওনার অনেক অবদান সে ওই চা বিক্রি করা অনেক সময় আমাকে প্রায় দিনের খাবারের টাকা দেয় প্রায় দেড় দুই হাজার টাকা খাবারের খরচ হয় তো প্রায় দিনই উনি এই খাবার দেয় আরও আরও আছেন মিন্টু যে কাজগুলো করে এগুলো খুবই মানবিক এবং ওর আমি অনেক সহযোগিতা করি ভবিষ্যতে আরও সহযোগিতা করব এবং ওর মতো লোক দিয়ে এত সুন্দর কাজ করতে পারে এটা আমার জানা ছিল না ওর চেয়ে ভালো অনেক লোক আছে যে লোকগুলোর কাজ করার কথা তারা কেউ করে না আমি ওর সফলতা কামনা করি কেউ যদি মারা যায় হাসপাতাল দেখছি মিন্টু ছুটে আসে এবং তার দাফন কাপনের ব্যবস্থা এই মিন্টু করে ও বারবার অনেকবার আমার সাথে যোগাযোগ করে কাপনের কাপড় অথবা টাকা পয়সা একটু সহজে চাওয়ার জন্য আমাকে অনেকবার আমিও চেষ্টা করি এই এলাকায় বহু লোকজন যারা আমার মতন দু চারজন লোক আছে যারা কিছু করে দিয়ে সাহায্য সহযোগিতা করে এবং এই যাবত করে আসছে বা আমরা হয়তো ভবিষ্যতও করব ইনশাল্লাহ এই যে আমাদের এই অত্য এলাকায় যে পাগলের চুল কেটে দেওয়া নখ নখ কেটে দেওয়া খাবার প্লাস কি হচ্ছে চিকিৎসার সুবিধা এর অত্য এলাকায় আমি আগে দেখি নাই তো আমাদের মিন্টু ভাই এর পিছনে আগে আসে এবং তারা সহযোগিতা করে এবং এ যতদিন এই কার্যক্রম চালিয়ে যাবে আমি চাই এর পাশে থেকে আমিও যেন সহযোগিতা করতে পারি মিন কলাভাড়া মিন্টু ভাই এই যে পাগলগুলো দেখাশোনা করে এবং কলাভাড়ার যুবক ছেলেরা যদি আগাই আসে তাহলে এই পাগলগুলো অনেক ভালোভাবে থাকতে পারে এই মিন্টুর মাধ্যমে আমরা করোনা ভাইরাস চলাকালীন গেল বারো অনেক ত্রাণ দিয়েছিলাম এটা একটি মহৎ উদ্যোগ সমাজে এই ধরনের স্বেচ্ছা প্রণোদিত হয়ে এই সমস্ত কাজ করার লোক পাওয়া যায় না তার এই প্রচেষ্টাটা মানুষ মানুষের জন্য সেই দৃষ্টান্তটা স্থাপন করে সেটা যেন অব্যাহত রাখে এবং আমাদের পক্ষ থেকে সব সময় তার প্রতি সাহায্য সহযোগিতা অব্যাহত থাকবে আপনি কি পরিকল্পনা করছেন ভবিষ্যতে আপনি এরকম অসহায় মানুষ যারা মানসিকভাবে অসুস্থ বা এরকম পথে পড়ে আছে তাদেরকে নিয়ে আপনার পরিকল্পনা কি এদের নেওয়া শুধু পরিকল্পনা একটাই যে আমি যদি এদের জন্য একটা পুনর্বাসন করতে পারতাম অন্তত সরকার যদি আমাকে ওনাদের খাস জায়গার তো কোনো অভাব নেই ওদের জন্য যদি একটা ঘর তুলে দিত যে এই মানুষগুলোকে এইখানে একটু সেফ রাখা যাবে এমনও আছে কেবুপাড়াতে উলঙ্গ অবস্থায় হাঁটে মহিলা মহিলা পাগল কিন্তু ওনাকে আমরা লাজ দরজা ফলাই কাপড় পরাই দিই অনেক সময় কিন্তু দেখা যাচ্ছে বাবা হাঁটে ভাই হাঁটে ছেলেরা একসাথে হাঁটে দেখলে অনেক সময় লজ্জা লাগে কিন্তু দেখাও হাঁটতে হয় কিন্তু আমরা ওইটা দেখে পারি না আমরা অনেক সময় কাপড় পরাই দিই কিন্তু পরবর্তীতে আবার যেই সেই ওরা তো বোঝে না বোঝে না কিন্তু এদের জন্য যদি একটা পুনর্বাসন করা যায় যে এখানে যদি একটা আশ্রমের মতো থাকে তাহলে হয়তো বা সেই মানুষগুলোকে ওইখানে রাইখা আমাদের আমাদের আরও কর্মী বাড়াই আমরা এটা একটু ই করতে পারতাম ভালোভাবে রাখতে পারতাম তো এটা আমাদের বলছিল আমাদের কলা পড়া আরও একজন আছে যেমন রাজন টেলিকম নামে একজন আছে উনিও খুব ভালো হেল্প করে উনিও বলছিল যে এরকম যদি হয় তাহলে তো খুব ভালো হয় তারপরে দুলাল সাহেব আছে ওনারা ভালো টাকা আর কি আপনি প্রশাসন থেকে বা রাজনৈতিক দল থেকে কীরকম সাহায্য রাজনৈতিক দল থেকে এখন পর্যন্ত কারো চোখে আমি পড়ি নেই এরকম মনে হয় একমাত্র আমাদের কেবু পড়াতে ইউনো স্যার যিনি আছেন ওনার চোখে পড়ছি উনি যথেষ্ট হেল্প করেন কিন্তু এছাড়া কোনো রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব মনে হয় যে আমাকে কখনোই কোনো ডোনেশন করে নাই আর কোনোভাবেই মানে আশ্বাসও দেয়নি যে মিন্টু আজকে তুমি আমার কাছে আসো বা কিছু করো আসে নাই কিন্তু সাধারণ যারা আছেন যারা মুদি দোকানি মুরগির দোকান তারপরে দোকান এরা আগাই আসে যেমন এই আমি প্রত্যেক সপ্তাহে মুরগি কিনি যে দোকান দোকান থেকে আলম ভাই আছেন উনি প্রত্যেক শুক্রবার মুরগি ফিরিয়ে দিয়ে দেন বলছে শুক্রবারের মুরগির টাকা লাগবে না বাকি দিনের টাকা লাগে তা আপনার দিনে কি পরিমাণ মুরগি লাগে একদিন খাওয়াতে গেলে একদিনে প্রায় তিন থেকে চার কেজি লাগে কারণ আমরা তিরিশ জনার খাবার করি আমাদের বেশি বাড়াই নেই তিরিশ জনের খাবার করি এটা হচ্ছে মেন্টালি পেশেন্ট আছে প্রায় পনেরো বিশ জনের মতো আর বাকি যারা আছে একবারে বয়স্ক যে ভিক্ষা করে যারা এদের জন্য এই যে যে মেন্টাল পেশেন্টগুলো যারা আছেন রাস্তায় ঘুরে বেড়ান এনারা কি ছিন্নমূল নাকি এনাদের পরিবার আছে ছিন্নমূল এদের পরিবার নেই এদের পরিবার নেই এ থেকে মাঝে মাঝে আমাদেরকে অনেকে কম্বল দেয় যেমন লেবেশি আমাদের কিছুদিন আগে কম্বল দিয়েছিল তো আমরা যখন কম্বল দিয়ে আসি রাতে রাতে গিয়ে কম্বল দিয়ে আসি 
তারপরে দেখি যে রাতের বেলা হচ্ছে কম্বল চুরি হয়ে যায় তো এই জন্য আবার ফজরে আজান দিলে আমরা চলে আসি আয়শা ওই রাস্তায় যাদের রাতে কম্বল দিয়ে যায় ওদের কম্বলগুলো আবার ভাঁজ করে নিয়ে রাখি এখন আবার সন্ধ্যায় যখন দেখি যে শুই যায় তখন গিয়ে দিয়ে আসি ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা কি আপনার আমার ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা হচ্ছে আমার একটা যদি একটা চাকরি হয় আমি আমার এডুকেশন তো ভালো না এটা সবাই জানে যে আমি বলছি এখানে কিন্তু তারপরও যদি কোনো একটা চাকরি হয় যে কোনো চাকরি যাতে করে চাকরি করে আমি চাকরিটার মাধ্যমে যাতে আমি এদেরও চালাইতে পারি আমার পরিবারটা চালাইতে পারি আমার কোনো লোভ লালসা নাই যে আমার জায়গা করতে হবে বাড়ি করতে হবে এটা আমার একদমই নাই আমার শুধু এই একটাই মনের মধ্যে পেরে দেয় যে এই মানুষগুলো যদি একটু ভালো থাকে এই মানুষগুলোকে যদি একমাত্র খাওয়াইতে পারি আর এইটাই এখানে সার্থকতা আর এরকম আর কিছু নেই কিছু আর নাই তারপরেও সরকার থেকে আমার ইউনো স্যার বলছিল যে আমাকে একটা ঘর দিবেন জমি সহ মনে হয় আসেনি এখনো আসলে হয়তো বা দিবেন আমরা প্রত্যাশা করি আপনার এই ছোট ছোট ইচ্ছাগুলো পূরণ হোক আপনি একটি সুন্দর ঘর পান এই অসহায় মানুষগুলোর পাশে আপনি সারা জীবন থাকেন কাজ করেন সুপ্রিয় দর্শক মাই স্টোরির এ পর্বে আপনারা যারা এতক্ষণ আমাদের সঙ্গে ছিলেন দেশে এবং দেশের বাইরে আমরা বরাবরই প্রতিটি অনুষ্ঠানের শেষে আপনাদের কাছে আবেদন জানাই আপনাদের মধ্যে যারা বিবেকবান দর্শক আছেন যারা চান এই ধরনের মানুষের পাশে দাঁড়াতে বা ছিন্নমূল মানসিকভাবে অসুস্থ মানুষদেরকে সেবা করতে হয়তো বা সশরীরে পারছেন না যারা ফিল্ডে আছে যারা কাজ করছে তাদের পাশে দাঁড়িয়েও আপনারা আপনাদের এই মহতে উদ্যোগকে সফল করতে পারেন আমরা আহ্বান করি আপনারা অবশ্যই মানুষের পাশে থাকবেন মানুষের জন্য কাজ করবেন এবং এই অতিমারির সময়ে নিজেদের নিরাপত্তা এবং সুরক্ষা নিরাপদ দূরত্ব বজায় রাখবেন ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আবারও দেখা হবে মায় স্টোরির নতুন কোনো পর্বে সে পর্যন্ত আমি মরু ভাস্কর আজকে বিদায় নিচ্ছি জীবনে না বলা কথাগুলো আমরা বলবো আমাদের অনুষ্ঠান মাই স্টোরিতে আপনার নাম ফোন নম্বর এবং আপনার জীবনে না বলা কথাগুলো লিখে পাঠিয়ে দিন এই ইমেল অ্যাড্রেসে